Les aventuriers peinent dans l'affrontement qui les oppose au chef de la guilde des mercenaires. Ils se dirigent ainsi vers la guilde des intendants pour retrouver le codex. C'est alors que les créatures séculaires sont sorties de mer pour transmettre un message. Un choix se pose à eux. Messieurs, les élémentaires d'eau ont parlé à travers le corps de Chine. Ils vous ont posé une question. Qu'est-ce que vous voulez pour ce monde Grand Lake, tu retrouves enfin l'air libre. Tu as sauté par-dessus la balustrade, tu essaies de maîtriser ton bras et tu as entendu le discours de Chine qui n'était pas naturel. Ça, tu en es sûr et certain. Quand tu relèves la tête, tu vois ces créatures immenses se dresser, dont une qui a ce qui peut s'apparenter à un visage tourné vers toi sur cette question. Alors, que veux-tu pour ce monde Est-ce que je me sens l'envie de, de répondre Est-ce que je suis en confiance Est-ce que, est que d'un seul coup, euh, bah, ça me fait faire une sorte d'introspection euh, J'ai envie de leur répondre Oui, d'autant que ce sont des élémentaires qui de, de sauter, de, de à sortir d'un truc de première mouillé. saison. Oui, <rire> c'est ça. Et moi, j'arrive, je suis complètement trempé. Et là, je me dis, oh mon Dieu, pour ce monde, qu'est-ce que Tu craches un poisson en faisant... Une bouée, <rire> une bouée <rire> en <rire> permanence. J'ai une chose à dire. <rire> non, je pense que je vais, euh, je vais pas mal penser à mon passé, à voir tout ce que j'ai enduré aussi quand j'étais plus jeune à cause de, ma, de mon bras manquant. Et je pense que j'aimerais un monde de, assez libre de tout préjugé, un monde beaucoup plus tolérant. Je pense que ça, ça m'envoie vraiment à ma jeunesse. Et c'est ce à quoi je vais penser. Très bien. Tu peux livrer cette réponse à voix haute, tout comme tu peux la penser. Dans les deux cas, nous sommes dans une situation complètement surnaturelle et le message passe. Donc tu penses à un monde, finalement, libre de tout préjugé. De ton côté, Théo, qu'est-ce que tu dis toi Quelle est ta réponse alors que tu viens de, de ferrailler de nouveau avec le chef de la guilde des mercenaires Et vous vous regardez un instant, il te garde du coin de l'œil, il est impressionné de son côté, il se dit peut-être que c'est une mauvaise idée, peut-être c'est une mauvaise strate d'être intervenu face aux aventuriers, ici présents lorsqu'il voit ces créatures s'élever et toi tu es aussi du coin de l'œil en train de regarder les créatures qui attendent une réponse alors Théo je voudrais faire quelque chose mais je voudrais euh, que ça soit en même temps euh, parce que tout le monde répond euh, plus ou moins en même temps okay. euh, genre une action physique euh, coup, ouais c'est une action physique combinée à une réponse donc peut-être je la ferai en dernier après les autres écoute ça me va c'est propre euh, Bob, du coup, toi, tu sens l'hésitation dans la réponse de Théo et ça se passe en même temps. Donc tu vois qu'il va faire quelque chose, tu sais pas trop quoi, et tu tournais toi aussi, tu es même fasciné face à ces créatures faites de psychés qui sont immenses. Quelle est ta réponse, Bob Ce que je souhaite pour ce monde, euh... un futur. Un futur pour ce monde, aussi rare et aussi périlleux que ce soit, je souhaite qu'il continue à exister. Parce que depuis le début de nos aventures, on ne fait qu'affronter des périls qui peuvent y mettre fin, des élémentaires, ou même moi, qui sommes capables de transformer des régions et des continents entiers en terrain vague, ultimement. Donc, dans l'absolu, je souhaite juste que ce monde survive, que l'humanité survive, que ce que je connais survive et qu'on et que, qu puisse... Quelles que soient les difficultés, continuez euh, malgré cela. Je veux un futur pour ce monde, quel qu'en soit le prix. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu as dit, c'est qu'on se retrouve sur la fin de la saison 1. D'une certaine façon, tu reproches euh, un peu la présence de la magie, on dirait, dans ce que tu entends, que c'est de la disparition de la magie pour le futur du monde. Mmh. Mais il y avait un petit côté comme moins ça. Moins que ça de la magie... Moins de la magie que je... de son usage. Parce que tu vois, même quelqu'un qui, comme moi, s'estime fondamentalement bon, c'est-à-dire qui essaierait de sauver un chaton sur un radeau en cas de rade marée, peut causer une destruction absolument terrible et ignoble. Donc, quelque part, quelque part j'aimerais juste, s'il y a un vœu que je puisse faire, s'assurer une garantie, une assurance, si tu veux, une assurance vie cosmique, un papier, quelque chose. Je vous laisserai en discuter, si vous survivez à la fin de cette saison, autour du Bonne Bière. En attendant, Chine. Toi, tu retrouves un peu ta voix naturelle. Es là... <coughs> tu retrouves un Dis peu donc. ta voix naturelle. D'abord un et... resto et après, oui. <rire> donc, tu... Quelle est ta réponse, Chine Moi, ce que je souhaiterais, c'est l'égalité entre les peuples, les races, euh, les créatures magiques. Enfin, c'est le combat que j'ai mené toute ma vie euh, de demi élémentaire. C'est c'est le but que je poursuis en tant qu'aventurier et je, me, je mourrais pour ça. Est-ce que finalement est ce n'est que... pas un détachement vis-à-vis -vis des églises, cette liberté-là Complètement, cette complètement. Égalité-là. 
C'est la même mise des églises sur les élémentaires, les créatures magiques, les demi-élémentaires, enfin voilà, toute tout, cette espèce de caste qui est au-dessus des gens, des peuples qui foulent cette terre, qui, qui, euh, qui l'oppresse, qui la terrifie, et, euh, et en ça, je, 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 je me range parmi ses protecteurs, donc euh, voilà. Mm. Si on peut annuler toute cette, toute cette oppression et, euh, et qui est de l'égalité finalement de, 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 de tous ces peuples qui foulent cette terre, c'est voilà, ça serait mon idée. Il va être auto-entrepreneur, quoi, en quelque sorte. C'est ça que, Voilà. <rire> ah, c'est ça. Le petit patron. C'est ça. Un voilà. Peu voilà. Pères, ouais, une... Et je, je sais Il pas. Y a une échoppe de fruits. Voilà, vente des pommes, peut-être. Je sais pas. Pommes d'amour mm. Voilà. Et oh. <rire> Être fort, hein. Sur quoi. cette pomme ouais, d'amour, c'est, voilà, c'est à toi de donner ta réponse. <rire> <rire> c'est ça. Fumer des clubs et qu'est-ce que vous voulez, quoi. Et j'aurais ici, comme ça, qui mettrait le... des trucs sur les pommes. Enfin bon. Tout ça, c'est dans ma tête, bien sûr. Mais voilà. Plus d'égalité. Entre les peuples, les créatures magiques. J'ai retenu. Élémentaire de millimentaire. Et la fin. Théo, c'est noble. Les du coup, tu as dit que tu voulais agir. Euh, dis-moi exactement ce que tu veux faire, Alors, euh, sachant que tu ne peux pas veux... tout faire. Alors, le truc, c'est, je suppose que le mec en face de moi, quand même, il y a quand même deux élémentaires gigantesques qui viennent de sortir. Il doit au moins un peu les regarder de l'œil. Alors, il le regarde de l'œil, puis mais tu sais qu'il euh, prépare quelque chose. Euh, il est... Il est passé du mode défensif en offensif, mais il est impressionné par l'apparition de ces créatures. Vous, vous avez pour vous d'avoir déjà vécu cette scène avec des créatures élémentaires aussi impressionnantes qui sont apparues dans la première saison. Donc, ça vous impressionne, mais je ça ne vous la scène, moins. le mec est là, mais qu'est-ce que c'est que ces choses Et nous, on est là-bas, on les connaît, c'est Polo et Roger, ils sont... Oh, salut. <rire> et du coup, lui, il prépare un coup, un coup vraiment violent, mais il prépare ça tout en étant surpris du coup il a changé de posture, il est passé en mode offensif mais toi tu aurais l'initiative parce que lui il est surpris donc t'as l'opportunité, bourre-le, bourre-le, bourre-le Alors, comme justement, ça justement, je oui. vais passer oui, en je offensif vais... et donc je je, 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 je voilà je lance tout, je, je tu vas le, le, tu le, le saucer, <rire> tu vas le saucer comme un enfoiré tu vas dégainer ton épée, tu vas prendre un arc et tu vas faire la flèche d'Athéna mais avec un glaive en fait <rire> Tout en allant faire mon play of the game. Ça. <rire> ça. Voilà. Donc je veux tout balancer. Tu vas lécher la lame de tout le long comme ça, t'es là. Ah, là, là, là. <rire> vas-y, sauce-le. Sauce-le, sauce-le. J'en ai Allez, pas. De toute façon, il est déjà frappé dans la bouche, lui et son fils. Allez. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, 11. Alors, alors. On va le mourir comme un chien. 11 ah, c'est dommage. Euh, t'es un du critique quand même, c'est la tristesse. Hein. Le mouvement. Ah, c'est euh, mouvement. C'est euh, mouvement. Tu fais 11. Mouvement. Tu fais 11 quoi, t'es mettais à un poil de la réussite critique, ce qui est une réussite énorme. Attends, tu as fait Mouvement. mouvement 11 et 1, donc euh, réussite et à mouvement. moins 60. Ok. Ça donc, Alors que tu as un regard la... en biais sur Je toi, tu sais qu'il préparait un coup de Trafalgar à ton égard. Et ce qui se passe, c'est que euh, il est surpris, contrairement à vous, parce que vous, vous avez l'habitude quand même. Enfin, l'habitude, non. Ça fait <rire> juste la deuxième fois que vous avez rencontré des créatures énormes, vous, sauf que vous l'avez déjà rencontré la première saison. Donc, vous êtes impressionné, certes, mais vous n'êtes pas surpris, contrairement à lui qui est... Euh, impressionné et surpris, ce qui te laisse l'initiative, tu abats ta lame, tu sens qu'il y a opposition de résistance avec sa chair tendre, lorsque tu rentres à l'intérieur, il se tourne vers toi alors que tu as ta lame qui entre dans son corps par le flanc, et il et se retourne, avec tu mon... vois sa veine qui, qui, qui palpite, ses yeux qui sont veinés de rouge, et tout ne se finit pas maintenant... Et, et est-ce que, dis... attends, est-ce qu'avec mon mouvement, parce que du coup j'ai fait 1 sur, le, sur les deux aventures, euh, est-ce c'est qu'avec vrai, le mais mouvement... Mais tu vas s'il je... te plaît Théo me répondre à ces créatures qui s'impatientent. L'amour. Non, la, <rire> la justice. <rire> <rire> attends, du coup ta réponse c'est La justice. Ouh. T'es stylé. La justice. C'est stylé. Quoique j'aimais bien l'amour, hein, en même temps que l'amour, en même temps que tu plantes le glaive, ouais. l'amour, l'amour de oh. la justice. <rire> voilà, <rire> ça, ça le comprend vite. Tu fais avec ton dé d'aventure le mouvement. Qu'est-ce que tu fais avec ce mouvement Est-ce que je peux le repousser, voire lui-même lui monter dessus de manière non sexuelle <rire> C'est-à-dire. Euh... <rire> euh... <rire> c'est une priorité, c'est la traduction pour ah, cette c'est, précision. C'est... Écoute, écoute. <rire> Alors, le faire tomber. Le repousser, en fait, le, 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 
le, le faire tomber au sol. Très bien. Et alors qu'il bascule par-dessus la balustrade du navire, tu ah, retires carrément. Ok, non, c'est pas ce que je voulais faire, mais. Euh... Ah, j'avais cru que c'est ce que tu voulais faire. Non, mais si, 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 si ça, c'est faisable, <rire> oui, très bien. <rire> alors qu'il bascule par-dessus la balustrade du navire, tu vois ta lame qui est imbibée de sang, et vous avez tous un éclair. Vous gagnez un niveau Ah, grâce à moi Tu en deux, donc Très bien. Voilà. Très bien GG ça fait plaisir. J'ai un niveau en cours de scénar. Ça c'est attendu. Ça c'est nouveau. On a buté un mob. Je vous voilà. Et c'est moi qui finis les boss. Voilà, comme avant. Je vous explique quelque chose. Dans l'univers d'aventure. Attends, attends. Juste avant, juste avant, Maillard. Juste avant, juste avant. On a tous entendu dans la voix. Vous gagnez un niveau. Et là, il y a les 17 matelots du mercenaire qui sont sur le bateau, qui sont terrifiés de voir leur patron vient de se faire buter. Et les 4 gars sont là. Le 25 pom, 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 pom. <rire> Non, moi je pense qu'ils déposent non, tous leurs mecs qui sont sur le bateau, ils disparaissent. Non, 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 non. Ils déposent parce qu'ils étaient Link au boss, donc ils font. Non, 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 ils déposent tous leurs armes et ils disent bah maintenant c'est votre bateau et on est votre équipage. Moi ça me paraît très très bien. Je pense non, que c'est mais... parfait. Ah, bon, c'est le bon lolo. Je les aime bien ces joueurs quand même. Je les aime beaucoup. de couleur, tu sais. Mais alors il faut. Messieurs, 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 deux secondes, on descend de deux degrés. Donc. Euh, oh. Il faut savoir que donc, dans l'univers d'aventure, il se produit toujours quelque chose de, de marquant quand vous passez un niveau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, quand vous êtes passé au niveau 4, euh, eh bien c'était à l'intersaison, c'est parce qu'il y a eu la, les mois qui se sont écoulés, que vous avez eu des évolutions à la fois physiques et personnelles, vous êtes passé au niveau 4. Lorsque vous avez changé de niveau 3, ça a été pareil, il y a eu des moments forts en fait. Et là, nous vivons exactement un moment très très fort qui est représenté par la présence de ces créatures et l'affrontement, cette page qui se tourne avec le chef de la guilde des mercenaires. Et donc, vous changez un niveau. Mais c'est plus que ça. On va voir ça ensemble. Messieurs, vous êtes désormais niveau 5. Vous allez devoir faire des choix et ancrer certaines habitudes ou certaines manières de voir les choses. Votre mentalité a évolué au cours de cette saison. Et au terme de cette troisième saison, vous allez devoir nous parler de votre personnage. Vous avez quatre thèmes qui définissent désormais vos alter ego. Nous avons la justice pour Théo, l'humanité pour euh, Bob, l'équité pour Shin et la tolérance pour Grun Lake. Donc, vous gagnez désormais dans chacune de vos caractéristiques 5%. 5%, c'est la première fois que vous gagnez des, des pourcentages sur vos caractéristiques. Donc, euh, bravo. Auto-félicitations à vous. Et vous gagnez aussi euh, 3 points, comme à chaque niveau, c'est rituel, 3 points à répartir entre vos PV et votre psy. Ce qui change par contre fondamentalement cette notion de passion. Vous avez chacun des euh, thèmes qui représentent votre personnage. Par exemple, pour Théo, il s'agit de la vengeance, la rédemption et la conviction. Eh bien Théo, euh, tu vas me retirer donc une de ces, euh, un de ces thèmes que tu vas remplacer par la justice. Et quand il y aura la notion de justice qui viendra en ligne de compte dans une situation où tu devras lancer un dé, eh bien tu gagneras plus 5% de chance de faire une réussite critique et aussi 5% de chance de faire un échec critique parce que c'est ta passion qui est en train de... La conviction, la conviction de, de, de la vengeance, de la, de la rédemption, ça, tu l'avais avant. Mais la justice, en tant que paladin, tu vois, c'est un concept. Tu hésité, tu vois. Inquisiteur. <rire> Inquisiteur. C'est selon le moment, tu vois, c'est pile ou face. Mais, voilà. Hop là. Mais, mais, il. Non, moi je dirais que c'est euh... plutôt avant, il assumait pas son concept à lui de justice et maintenant il l'assume totalement. Moi je le verrais plutôt comme maintenant ça. Maintenant qu'il est percé Après. à jour. Tu vois, ça. Ça. Dans, dans, dans sa tête, dans le manga shonen, en fait, c'est le moment où le héros arrête d'avoir du remords pour la mort de la petite fille. Tu vois, il se dit, c'était la justice. Putain, ça. Putain, il avance, c'est shonen. Alors, il se relève, déjà... t'as Kenshin qui enlève son épée. Enfin. Alors déjà, elle n'est pas morte. <rire> mais ensuite... Euh... <rire> Mais ensuite, non, effectivement, je n'ai plus besoin de, le, de, de mon côté rédemption, euh, puisque la rédemption, je pense que j'ai suffisamment... Euh, euh, J'étais suffisamment oui. humble dans la saison 2, euh, euh, je me suis suffisamment excusé, euh, tu vois, tout ça. Euh, bref, ouais, euh, tout du, ça. Coup, maintenant, euh, <rire> donc, du coup, maintenant, j'abandonne la rédemption, euh, j'abandonne ma pénitence euh, pour, pour me battre selon ma propre définition de la justice. 
Putain, le mec c'est Harry Bette, sauf qu'il a deux côtés obscurs en fait. Il n'y a, a, a pas de côté clair. Pas... D'un côté c'est baladin, de l'autre côté c'est inquisiteur. Dans pour représenter ça sur ta fiche, Théo, <rire> eh bien, on va remplacer la rédemption pour, par la justice et ça sera euh, tout simplement en rouge par rapport aux autres. Et quand je te le dirai, quand par exemple il y aura une situation forte, tu pourras donc euh, faire appel à cette passion et euh, par contre la marge de réussite critique et d'échec critique ouais. sera légèrement amplifiée. Voilà. La Donc, justice selon Théo. Je te laisse Théo. réfléchir. Comment la, la justice, justice selon, Théo. selon Théo. La justice selon Théo. Donc, c'est pour... ça que fait la passion, en fait. La, la passion, ça augmente, ça en fait, exacerbe, la marge de en fait. critique. Ou d'échec critique, parce que le, parce que le gars s'investit dans son action. C'est intéressant, j'aime beaucoup. Hum. C'est situationnel, vous êtes des aventuriers, désormais, vous-même, investis par votre propre quête. Si un jour, on atteint la fin de la oh, saison 3. J'aime beaucoup l'idée de prise de risque, moi, perso. <rire> hein, ça me... Ça me... Donc, fait des choses. Théo, juste, je vais finir avec toi là-dessus. Dis-moi, trois points à répartir entre PV et Psy. Euh, du coup, je vais continuer sur le même schéma que les, que les levels précédents. C'est-à-dire, je vais mettre un point en Psy et deux points en PV euh, pour, rester, pour rester quand même le mec qui encaisse. Quoi. Le tank. D'accord, ok. Ça te fera un total de... Euh, ah oui, 18 en santé, 6 en Psy, quoi. Ok. Mm. D'accord, tu es à Akira, mais dans un le temps. Le mec, il lui faut trois prostituées pour passer la nuit. Ouais, c'est ça, du coup, <rire> maintenant, je pense que le prochain objectif, c'est trouver du stuff, donc euh, des épées plus deux, et puis euh, et des meilleures armures. Je veux une armure, euh, une armure en, en étain, en plutonium. En fait. Une deuxième <rire> armure de plate <rire> dessus. <rire> Parfait. Mais t'as déjà une armure qui brille et qui est pétée. Oh well, c'est Mais l'étain, c'est moche et ça fond. Mais j'en veux une plus grosse. Une très mauvaise idée. Seb. Shin Seb euh, dans Shin. Qui t'a dit Les deux. <rire> C'est la même chose. <rire> donc, tu vas me dire maintenant donc la notion de passion. Tu as, tu vas remplacer l'un de tes trois éléments. Donc soit le voyage, soit la métier, soit la recherche de soi. Ça peut être l'évolution naturelle de de l'un de ces trois thèmes qui se dirige vers l'équité. C'est-à-dire que tu veux, tu veux absolument l'équité. Donc avec ta nature de 2000 mentaire, tu veux imposer ta place dans mais ce monde. Mais c'est ça, mais déjà l'amitié, je pense que l'avoir la, 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 atteinte avec mes amis, enfin voilà, amis aventuriers avec, avec qui je vis ces aventures. Donc euh, voilà, à ce niveau-là, je pense avoir à, atteint un but, mais en même temps, il y a quand même cette recherche de soi par rapport au, au fait que j'essaie je, je, de trouver ma voie dans ce monde. Donc en tant qu'humain, en tant qu'élémentaire, je ne sais pas, je suis toujours... Euh, le cul entre deux chaises j'ai envie de dire donc voilà je ne sais pas vers qui je vais tendre mais en même temps j'ai cette soif de vengeance de justice qui m'amène vers euh, comment le, le, le... qui n'est toujours qui pas, pas assouvi voilà et, de, et, de, et donc je me dois de défendre les opprimés et donc ça peut être de, voilà, des humains mais, mais aussi des créatures magiques des élémentaires des demi élémentaires comme moi même donc euh, voilà mon cœur balance encore et c'est pour ça que j'ai pas, pas euh, comment résolu cette quête au fond de moi donc euh... C'est mon nouveau combat, mon nouveau but, mon nouvel objectif. D'accord, très bien. Donc, euh, les trois points à répartir, euh, PV et Psy. Alors, je vais euh, comment, mettre, euh, répartir deux points en point de vie parce que, et un point en Psy, parce que justement, ma, ma, ma forme élémentaire me permet d'avoir une réserve de Psy supplémentaire. Donc, euh, à ce niveau-là, je n'ai voilà, pas besoin de la solliciter à ce point-là. Et puis, je me suis aperçu que pendant les derniers combats, j'ai un peu reçu, je me suis fait empaler littéralement. Et euh, voilà, donc <rire> je me suis fait sauver plusieurs fois, <rire> voilà, à ma entreprise par Grand Leg, donc euh, ça suffit au bout d'un moment, hein, faut qu'il y ait un peu d'orgueil, faut, faut reprendre le dessus, et donc voilà, essayer de... de... Par en un nain, voilà, un donc euh, <rire> j'ai pas envie qu'on rentre dans cette relation... Le mec, le mec, il a mis une upgrade sur son bras, euh, défibrillateur, ah, ça, quand non, même. Il fait très bien le taf, mais voilà, après, j'ai euh, <rire> envie de reprendre la même dynamique que dans le Seigneur des Anneaux, quoi, ça fait un peu du réchauffé, donc... Euh... Voilà, le coup du Legolas euh, Gimli. <rire> Là, c'est original, c'est pas voilà, pareil. Voilà, c'est ça. <rire> Je vois très bien. Ok, dis-moi, Bob, parle-moi de ton personnage, donc, ton euh... personnage, sa eh bien, passion, les trois... Est que tu as remplacé. Les trois, thèmes, que... les trois thèmes de mon personnage étaient à la base l'honneur, l'aventure et citadin. Citadin, pourquoi Parce qu'il était, il était un personnage qui aimait beaucoup mmh. la ville et qui avait donc des bonus dès qu'il se baladait en environnement... Euh, euh, citadin, même si on en a très peu rencontré, finalement on n'a fait que des trekking en forêt à la con, dans de la boue, de la flotte, en paysan, avec de la boue jusqu'aux genoux, enfin bref, c'est pas grave. Mmh. Du coup, euh, l'honneur ça reste toujours là parce qu'il faut toujours accomplir le devoir, ça c'est important. Par contre, l'aventure, je vais enlever le concept d'aventure parce que mon personnage était parti, il était sorti à la base pour voir s'il était possible de faire le bien, même avec un pouvoir de nature démoniaque. 
même si quelque, quelque chose qui avait été défini pour le mal était possible, il était possible de s'en servir pour le bien. Euh, à l'issue de tout ça, mon constat est mitigé. Mon constat est mitigé et je me rends compte que finalement, le monde n'est pas juste, le monde n'est pas équitable, le monde n'est pas tolérant. C'est juste que euh, s'il y a bien quelque chose que je veux voir sortir de ce merdier, c'est l'humanité. Quand je disais un futur pour ce monde, certes c'est pour le monde, c'est-à-dire je veux protéger la planète, tout ça, pour éviter qu'elle nous pète dans les doigts, mais je veux surtout faire en sorte que l'humanité atteigne son potentiel. J'ai vu tellement d'élémentaires, de demi-élémentaires, de démons, de, de, de cours d'eau qui parlent, d'arbres qui bougent, de saloperies, d'araignées géantes, tout ça ou autre, qui mettent en péril des gens innocents, des gens purs, des gens qui ne cherchent qu'à vivre une vie paisible ou tranquille, que je me dis finalement, le seul Où moyen que l'humanité atteindra la... Et, et, attends, voilà ça. Le seul moyen que l'humanité ait d'atteindre la paix, c'est par la domination absolue. C'est aussi un rapport par rapport à mon personnage, puisque je souhaite dominer ma part démoniaque, littéralement lui mettre un collier, une laisse, et le dire avec un et une de de comme du... temps. C'est ça, avec entre ah ouais, Théo et Bob, et, et, on a l'origine et... des Space Marines, c'est bon. On sait d'où ils viennent. On ça, sait... Ça, peut paraître très, ça peut paraître très con, ça peut paraître très con, mais imagine que le démon à l'intérieur que j'ai, j'arrive à en faire une pile. Que ce soit avec ou contre son gré, j'en ai rien à foutre. Mais imagine que j'arrive à dominer ça. Imagine que j'arrive à mettre au service de tout le reste la puissance qui m'a été octroyée et que tout le monde puisse faire ça. Oui, mais il y a d'autres êtres humains qui vont prendre le contrôle et qui vont s'en servir pour euh, manipuler d'autres êtres humains. C'est coup... pas grave, on va sauver bon, le monde, on va unifier l'humanité et ensuite on va dominer les étoiles, dans cet ordre. Nickel, ah, du coup, tu remplaces parce que L'aventure était là... Parce que l'aventure était là pour découvrir justement qu'est-ce qui me poussait à avancer, qu'est-ce qui me poussait à faire avancer euh, mon objectif et ce que je voulais. Et ce que je veux finalement, c'est que l'humanité survive coûte que coûte. Contre les élémentaires, les tornades, les géantes flottes, toute cette saloperie. Nickel, donc on remplace l'aventure par l'humanité. Et pour tes PV et tes psy Euh, tout en psy, oh Mais soyons raisonnables, je vais quand même mettre un point en PV et deux en psy. Ça me va, parfait. Soyons raisonnables, je suis déjà squishy. <rire> très bien, très bien. Grand Lake, dis-moi. Donc, toi, le thème, ce que, tu es, ce que tu as donné Alors. comme réponse, était la tolérance. Donc, la tolérance, la liberté... Le thème à l'origine, c'est est... recherche de soi, adaptabilité et euh, pragmatisme. Euh, la recherche oui. de soi, je pense qu'on est toujours en train de continuer à essayer de se comprendre, et surtout moi, avec, euh, avec mon bras, avec mes origines, donc ça, c'est pas résolu du tout. L'adaptabilité, elle est constamment mise à rude épreuve avec cette équipe et les gens qu'on rencontre. Par contre, le côté pragmatique, justement, d'avoir avancé avec, euh, bah, avec, euh, avec notre équipe, d'avoir rencontré les gens qu'on a rencontrés, ça me fait me dire que le pragmatisme, c'est peut-être pas la meilleure solution et j'ai envie d'un de, peu rêver, d'un peu de pas forcément choisir les solutions les plus faciles, les plus logiques et euh, j'en ai marre, j'en ai marre de ces églises, j'en ai marre de, de tous ces gens qui essayent d'asservir, qui, euh, euh, qui sont donc pas tolérants envers les autres, qui acceptent pas forcément les différences et c'est vrai que je vais, je vais changer le pragmatisme par la tolérance. Grand Lake, tu me dis s'il te plaît, euh, où est-ce que tu répartis ta psy et ta points de vie. Alors je vais continuer dans la logique d'essayer de dire, soutenir je Théo et de tanker quand lui ne peut pas forcément ou qu'on tanque tous les deux. Donc je vais mettre deux points en non. point de vie et un point en psy. Ce qui me fera 18, qui euh, 16, 16, non, 16 points de vie, 8 points de psy. Voilà. Ce qui est pas mal. Du coup, du coup, après cette mise en lumière de ce passage de cette ascension qui est plus que simplement technique, mais qui est aussi roleplay dans le monde d'aventure. Encore une fois, quand vous gagnez un niveau, il se passe un événement fort et marquant. Vous revenez à vous, après cette euh, évasion d'espace et de temps. Lorsque vous revenez à vous, vous revivez un peu cette scène, vous savez, dans Matrix, où il y a Neo qui, qui gonfle un peu le, le, le torse et il y a la, la réalité qui fait... Une sorte de, de pulsation autour de lui, euh, où justement vous revenez à neuf vous-même. Ce que vous voyez, messieurs, c'est en face un équipage légèrement désœuvré qui fait quelques pas en arrière, qui lui aussi finalement se dit, comme le chef de la guilde des mercenaires, que c'était pas une super méga strat de venir vous éprôner, même si vous étiez au milieu de la mer. Donc, ils reculent comme ça, et ils ont un petit sourire alors que vous entendez des craquements sur votre premier navire, et le bois se tordre alors que le navire est en train de couler lentement, et qu'il y a Sanguinus qui, lui, se dirige vers vous pour essayer d'investir le nouveau bâtiment. Et ce que vous voyez alors que... Vous reprenez pleine possession de vos moyens, vous vous tournez tous les quatre vers ce, cet élémentaire-là, ici. 
vous retournez vers cet élémentaire là ici et ce que vous voyez au niveau de son bassin vous le voyez légèrement affaisser l'élémentaire et vous voyez le chef de la guilde des mercenaires qui a son torse qui est imbibé de sang et il a sa lame qui est plantée dans la créature et vous voyez en fait la psyché qui est absorbée par sa lame et il essaye de de prendre ce qu'il peut pour, pour survivre à l'attaque censément létale de Théo et vous êtes tous les quatre tournés vers lui qui est exposé qui est en train de boire la psyché de la créature qu'est-ce que vous faites alors que vous revenez à vous pleinement conscient de vos nouveaux talents il est notable alors je vais utiliser quelque chose que je n'utilise pas souvent parce que je l'oublie. Euh, là, comme un réflexe, je le vois euh, sur l'élémentaire, bah, je vais me tourner et je vais utiliser l'arbalète qui est à l'intérieur de mon bras pour essayer de le déstabiliser ou pourquoi pas le faire un peu mal aussi. T'as ça, toi Très très oui. intéressant. Ça fait pas très mal, mais, mais mmh. quand même. Non mais c'est vrai qu'il l'utilise pas souvent. Les mecs, ça... Okay. ça... Ouais mais les mecs ça fait un an et demi qu'ils voyagent ensemble, l'autre il sort l'arbalète ninja du poignet comme ça, putain mais d'où Ah mais j'ai déjà utilisé hein. <rire> T'as fait ça depuis le début Tu sais c'est l'épée de, de Pacific Ring quoi, t'as fait ça depuis le début <rire> Tu le remets à la flotte après. Très bien. Alors, Théo. <rire> euh, bah moi je vais pas lui tirer dessus, je vais plutôt me diriger vers les gardes qui sont là-haut et euh, leur intimer de déposer les armes et de nous obéir. En fait, je voulais, ah. je voulais pousser à sortir les voiles et, à, et pour faire, commencer à faire manœuvrer le bateau. Propensu à marcher, oui. Okay. La vie sauve contre notre destination. On n'a pas de raison de buter. Mmh. Ok, ok, pas mal. Du coup, tu me feras ton action juste après. On va résoudre toutes les actions les, suites, euh, les unes après les autres. Donc, tu vas vers là et en effet, il te braque avec leur regard effrayé. Ils ne savent pas trop s'ils doivent flipper devant les créatures euh, séculaires, les créatures euh, d'eau, ou s'ils doivent flipper alors que toi, tu marches un peu à, à la Michael Bay où il y a des explosions en fond, sauf que là, il y a des créatures euh, euh, élémentaires qui sont en fond et tu viens avec tes lunettes de soleil, tu vois, comme ça, niveau 5. Et euh, ils ne savent pas trop ce qu'ils doivent craindre, finalement. Bob euh, moi de mon côté, je vais regarder le mec, le mec à la hache qui tente vainement d'aspirer la puissance de l'alimentaire de dos, lui faire un grand sourire. Ça va peut-être lui sauver la mise, il va peut-être relancer de 10 le combat. Peut-être, peut-être, mais il a oublié un petit détail, c'est que le corps humain est constitué à 80% de flotte, et ces 80% de flotte, c'est principalement du sang. Je vais me tourner vers Sanguinus, et lui fait... parce que le pauvre, on l'a pas nourri, hein, depuis 4 épisodes qu'il est avec nous, qui a... on lui a pas donné de boîte, hein, et là maintenant, je vais tourner vers lui et faire Sanguinus Voyez cet homme, il est à vous, il est l'heure de vous nourrir. Puis je vais me retourner et suivre Théo vers les gardes, parce qu'il va falloir les convaincre, et à deux, c'est plus facile qu'à... Intéressant. Tu vois ce sourire carnassier se dessiner sur son visage, comme si tu avais lâché <rire> un gosse dans un magasin de jouets, tu avais fermé la porte en disant « C'est à toi. » Très bien. <rire> déjà, moi, je vais lui tirer dessus avec l'arc, parce que c'est pas normal que ce soit le nain qui s'en charge, c'est moi l'archer, bordel de merde, donc c'est moi qui tue. Oui, ça suffit <rire> Par contre, ouais, c'est dommage parce qu'on on, on, s'est pas concerté avec Grunleg, mais ça aurait été bien que tu utilises ton bras grappin pour lui piquer sa hache parce que ça, ça a l'air d'être un super joujou et on aurait, on aurait pu bien s'amuser avec. Mais bon, tant pis, tant pis. Mais je lui tire dessus, rien à foutre. Trop Là, c'est la combat sur regard Grunleg, hein, hein, hein Est-ce que tu pourras pas euh, utiliser ton contrôle de l'eau Est-ce que tu pourras pas utiliser ton contrôle de l'eau subséquent pour tenter de la récupérer plus tard Je sais pas, hein, je sais pas si tu peux faire ça, mais l'autre il sort des arbalètes de son âge. Ah son ouais, peut-être un level 5 pour, pourrait permettre ça. Alors, ceci, messieurs. Monsieur Maillard, non <rire> Lunettes de soleil, le level 5, s'il vous plaît. Oh, ah. je crois que j'ai un problème de. Ah, je n'entends pas bien. <rire> du coup, on me euh... dit que ton ego résonne. <rire> Grunleck, résous-moi ton action avec tes Alors, nouveaux talents. Est-ce que je peux passer en offensif pour faire test. cette attaque Passe en offensif, 65%. Alors, ah comme oui, tu t'en doutes, ça ne, fait pas appel à, ça ne fait pas appel à ta passion de la tolérance. Tu vois. <rire> <rire> du coup, <rire> tu as 65 okay. en contre, physique. Si c'est un, si un tir d'arbalète euh, un tir en offensif, tu es obligé de hurler Fulgur au point en même temps que tu le fais. Ah. Non, je ne vois pas pourquoi Fulgur au point. Il faut trouver une nom d'attaque originale, mais je n'en ai pas pour l'instant. Donc on va y réfléchir. C'est offensif, c'est pour imbuer mais la flèche avec hurlement, plus la de gueule, ouais, Parce que là, c'est berzer total. Plus 10... T'as 75% Grand Leg, vas-y lance-moi ton test. Oui, c'est parti, attention. 57, ça passe. Ça passe. 57, ça passe ah. en offensif. Et soit de... à 75%, toi, fais-moi ton tir. C'est ouf. J'ai 65 plus 10. 
voilà. Absolument. Alors, alors là, et là je vais rater, je vais rater, non ça va, 45. clair. 45, parfait. Théo, fais-moi ton test s'il te plaît, de social. Plus. Ouais, du coup, bah, je vais approcher, je vais leur faire qui ne sait pas nager. Et puis, euh, <rire> je vais essayer de les convaincre de, de déposer est -ce leur... leur... Est-ce que si jamais ils le ratent, moi, je peux tenter de le rattraper derrière avec du social aussi, vu que j'y arrive Non, mais s'il le réussit, il peut être amplifié par ton intervention. Pourquoi pas du coup, Donc, t'es à 50 en social, plus 25 en présence, t'es à 75%. Ouais. Allez, c'est parti. Et il va trouver le moyen de le foirer, vas-y 95 Mais c'est pas un échec critique Sauf si ça fait appel à sa passion Si ça fait appel à sa passion, c'est un échec critique La passion de le bordage, ouais C'est ça La passion La justice du vol La justice de l'esclavage Bob, intervient, s'il te plaît Fais ton test, t'es à Je croyais que je ne pouvais... Je croyais... Je croyais que je ne pouvais qu'amplifier son, son, son... Je t'ai dit, son, tu peux réussite. amplifier son succès ou alors le compléter son intervention. Donc 70% social. Ah, bien, bon, bah. non. En gros, là, je fais euh, quoi J'approche et je fais, s'il ouais, vous plaît, rendez-vous. <rire> <rire> est-ce que... Est-ce que... Est -ce que est -ce ouais, tu viens, tu fais un petit... Tu fais un vilain petit... rototo en plein milieu de ta phrase alors que tu veux... Le, 70 le en social, pas. je te l'accorde, mais est-ce que j'ai un bonus je parce que j'ai 15% en psychologie ou un bonus parce que je suis sous ma forme élémentaire et que je ressemble quand même vachement... Je pense même à Malus parce que je suis moche ou intimidant. Oh, donc je suis intimidant, là, je pense. Mais là, j'ai des écailles plein la gueule, je suis en forme élémentaire, je ressemble littéralement à un bioman... Ah, pas un bioman, mais un, un méchant dans bioman. 80 ou moins. Vas-y. C'est très gentil. Excuse-moi, pardon. Et je le foire 42 Non, non c'est bon, j'ai la réponse. 42, très bien. Donc, du coup, ce qui se produit, c'est la chose suivante. Grunlake tire avec son arbalète. Le carreau vient percer le thorax du chef de la guilde des mercenaires. Au même moment, Shin, lui, gèle l'eau qu'il génère. La flèche de glace vient le transpercer aussi. Au même moment... Sanguinus déploie son pouvoir, vous voyez le sang sortir à gros flots du corps du chef de la guilde des mercenaires comme si on soufflait sur un pissenlit et à ce moment-là, le sang vient intégrer sa peau. Au même moment, de l'autre côté du navire, il y a Théo qui marche un peu comme un cow-boy qui va vers l'équipage les... et qui dit euh... « Bon, 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 bon. rendez-vous maintenant !» Il a voix de. Police en Inquisition nationale. Les papiers du véhicule. Il pouvait pas faire ça dès le début, Sanguinus. On aurait gagné 4 épisodes. Il saignait pas. Il saignait pas l'autre encore. Et déjà, il saignait pas. Et ensuite, depuis 30 épisodes, il nous demande s'il peut boire tout ce qui nous sert d'ennemis. On lui a dit non parce qu'il y avait des civils. C'est juste que dans la cohue du bateau et dans le combat, on n'a pas pensé à le nourrir, le pauvre. Il miaule depuis tout à l'heure. Et donc, donc, il y a Bob ça. qui vient. <rire> il y a Bob à ce moment-là qui vient à côté de toi, Théo, et qu'il conclut la phrase par la chose suivante. Hmm. Je vais vous proposer un marché, puisque c'est la seule chose que vous comprenez, mercenaires. La vie sauve contre notre destination. Posez-nous sur l'île et repartez. Je me moque si vous survivez à cela ou non. Hmm. 